还是让我一起去吧，一局，一局准备几样，你拿手小菜，等我回来之后，咱们好好喝两杯。我来帮你吧。不用，我自己能行。你还能坚持多久啊？什么意思啊？虽然他们已经走远了，但咱们现在还不能贸然的出去。这小小年纪，挺老道的啊。刚才追你的是日本人吗？是。那你杀了他们的人？是。你太厉害了，大叔！我就佩服你们这样的英雄。英雄，我现在这个样子，像不像一只狗熊啊？才不是呢！你再坚持会儿，等他们回来再转一圈，咱们就安全了。你，你怎么做？你不怕吗？为什么要害怕？了不起，了不起！你，你才是我心目中的英雄。大叔，哎，大叔，大叔。
艦長の守備の中で暗殺されるなどその相手が強大すぎると言いたいのかお前たちが無能なのか相手が強大でも私の責任です。まあまあの悪くない返事だ。何日で捕まえられる？一回今日捕まえられないなら、おそらく三年でも無理だ。すみません。老中に必ず犯人を捕まえます。このまま。その通りに閣下に報告してもいいんだな。言えそうでは、もし三日以内に捕まえることができなければ、切腹して天皇陛下に詫びます。ご迷惑はかけません。お前の行動もハイドのように良ければ、帝国は三年以内で中国を取れるな。叔，大叔，我们可以走了。慢点嘛，哎，慢点。哎，我自己去，我背你。慢点。谢谢你啊。不用客气。我这辈子能相信的人没几个，你算是一个。谢谢你救了我。叫什么名字啊，丫头？我叫林秋叶。秋叶，秋叶啊，好名字。塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。好名字，父亲肯定是个读书人吧？是啊，这您都看出来了。我瞧不起啊，以为我我没念过书。这回你可就错了。你要是不读书，怎么可能从我的名字里就看出来我父亲是个读书人？我的意思是，你让我更佩服您了。还是念书吧。你可真神了。在哪个学堂？复旦大学。好学校啊，好学校。丫头，听叔一句话好不好？好好念书。如果这个日本人搅和的让你连书都念不下去的时候，就跟着父母找个安全的地方。静静待上几年，等我们把小日本都干完之后，再回去继续念书，好吗？可我也想打小日本啊！打小日本那是男人的事儿。可是，哎，走走走。以后咱能不这样了，行吗？那你说。你要我怎么个过法？娶个老婆，生几个孩子，想吃啥他就做点啥。你就情愿给人当孙子？我告诉你，当的还不是孙子，就是他妈的狗。我虽然干不了什么惊天动地的大事，但只要小日本在咱们的地界上，我就让他们安身不了。老蒋跑了是吧？老蒋跑了，我小许不跑。我没什么千军万马，但我一样能干出他千军万马干不了的事儿。啊！就就就就就。那咱们干完小日本呢？哎，这样好吧，干完小日本我就依你了。你做什么？我就吃什么，行吧？行。嗯。哎呀，行了。今天那个场面，真他妈神呐！怎么了？你遇上神仙了？你还别说，那是他一定是神仙。谁呀？就就我那个那个小姑娘。
。你的意思就是有神保佑你干小日本呗？干小日本的神都保佑。那以后带上我呗，反正有神保佑着。来，我喝酒。哎，咱们现在可不是聊喝酒的事啊。那你能不能心疼我心疼我？什么意思啊？疼疼，喝了我该睡了。几点？太好了，马上联络林一翔，告诉他，明天老师见，我在凡尔赛西餐厅等他。是。就行了，老说有意思。你行，以后我就不说了。不行，得夸夸我。夸你？我昨天晚上做了件很特别的事儿。什么事儿？我不告诉你。你就是想让我夸夸你做的事儿呗？当然。我饿了，你带我去吃饭吧。你想吃什么呢？你为什么不知道我喜欢吃什么？我当然知道你喜欢吃什么了。可是你现在想吃什么，我怎么能知道呢？你带我吃什么，就是我想吃什么。那我带你去吃点儿好的，咱们去凡尔赛，你觉得怎么样？真的啊？可是那个太贵了吧？我教书挣的钱啊，肯定够了。再说了，你能吃多少啊？走西安路下车。小妹，这边请。这边。请坐。林先生。徐老板，许久未见，您可依旧是神采奕奕。哪里哪里，这来人怎么不先打个招呼啊？哎呀，过来等个人，这点小事忙您干嘛呀？还没来是吧？快来了，先陪你聊聊。先坐。生意可真是好的不得了啊！这仗真的不能打、啊，仗一打，咱们都是喝西北风，这是一停战，咱们大家都有酒喝了是吧？先生，您这边请。没错，都是老朋友了，没什么可避讳的。
一块坐下聊。哎呦，来来来来，坐坐坐坐坐。喂，你们相约一定有要事相谈，我就不叨扰了啊。待会儿再给你们送瓶好酒过来。好，谢谢。您先忙。好，来，坐坐坐坐。啊，好。随便你，钱够了。够什么呀？好贵啊！徐龙，哎，不好意思，我失陪一下，用餐愉快。谢谢，谢谢。哥，看到那对年轻学生了吗？你想吃什么就点点什么。看到了，什么风格？这个大块的是你的，小块的是我的。你吃啊！我不饿，你先吃，多吃点。我吃好了。你这么喜欢这家西餐厅，多吃点，我身上钱够。我真吃饱了。其实，我最主要还是喜欢这家餐厅的环境跟气氛。这家餐厅的老板真的很有品味。搞错了吧？我们只点了牛排。两位请慢用。请慢用。你们好，二位应该是还在读书的大学生吧？是啊。欢迎二位光顾小店。鄙人梁习龙是这里的经理。你好。我们老板很敬重像你们这样的年轻人，这两道菜是他吩咐请你们品尝的。可是，我们真的吃饱了，我们吃不了很多的。请不要客气，你们都还在上学，我们老板都懂的。这所有的餐费都已经替你们免了，请慢用。欢迎常来。这什么意思啊？你真吃饱了吗？讨厌，没吃饱的是你吧？不管吃不吃饱，咱不能辜负了这位老板，不是？吃吧。你真想得开。你说咱们如果要是不吃，那不就成了不给老板面子了吗？我先尝尝有没有毒。没毒，好吃，吃吧。你吃吧，我就喜欢看着你吃东西的样子。真的。是啊，我也喜欢看你吃东西的样子。不许学我说话。那我就不说了呗。谁让你说了？我让你吃。你不吃，我也不吃。哎，这局我可不是学你啊。那这东西真有毒吗？会吗？你说这儿的老板为什么要毒死我们呢？那你说这儿的老板为什么要请咱们吃啊？还是你心思缜密。那咱们到底是吃还是不吃啊？你想气死我呀？你都吃了，我干嘛不吃？都是你的。你不想让我吃了吧？不是。那你也吃啊？吃就吃。有家里的消息吗？二楼都还好。可能是因为家父的名望吧。南京六千之后，日本人并没有太为难家父。那就好，我会尽快向总之申请，将林老师和夫人找出南京。多谢。另外，组织上决定了，将你调往重庆工作。什么时候动身？后天。去飞班，可以好好争取一下。你的工作我会继续的，放心吧，不会让你白头。一路平安，谢了。哎，你今天为什么要让我给那两个年轻学生送菜？啊，你可别告诉我是敬重他们那样的年轻人，我才不信。昨天受伤的时候
我说，我遇到这个神仙，还记得吧？你说那个女孩，就是救了你那个小女孩啊？就是她，这下你明白了吧？哦，她现在还在读书，就这么有勇气？所以我说她一定是神仙，而且她还是林一翔的妹妹。啊？你怎么不早告诉我？我也好敬她一杯酒啊！早告诉你，那不露馅了。我有那么笨吗？你说呢？那你说呢？这样的，林一翔最近要离开上海，今天他来托付我照顾他妹妹。放心吧，包在我身上。好，我们必须尽快将林一翔的父母转移出南京。南京。要不要先打听一下那边的情况？一翔同志说，父母安好。可是我认为，现在南京的局势动荡，随时有可能发生变化。马上向上级申请，尽快安排林家转。是。哦，对了，还有一翔同志有个妹妹，今年刚从复旦大学毕业，因为南京危险，所以滞留在上海。你明天去学校找他，尽快的与他取得联系。是。等着急了吧？没事没事，等你多长时间啊？我都愿意。就你会说话。你要是愿意听我说话，以后我天天陪你说话。好，这是你说的。对了，我刚接到家里的来信，家里催我回去呢。这么巧，我也收到一封家里的来信，也催我回去呢。这下好了，可以照顾你了。谁要你照顾呀？现在外头这么乱，没有我照顾你怎么行呢？你想跟我一块回去也行，那你得答应我一件事。说。今天晚上。陪我去一趟东方巴黎夜总会门口干一件事。东方巴黎夜总会，去那儿干嘛呀？哎呀，去了就知道了。走
，有钱人怕死。胆小鬼怕死。宿舍吧，明天见。你东西都收拾好了吗？早就收拾好了。我说你个大男人，别这么细致，好不好？我细不细致，这得看你的。看我什么？你要是能细致了，我这不就不用？你什么意思啊？没什么意思啊。有话就直说。我都说了。是吗？是啊。坏吧你就。你东西都收拾好了吗？自打南京沦陷那天起，我就收拾好东西，准备随时回去。能收到我姐姐的来信真好，说明她还活着。谢谢你一直为我父母担心。大家都还活着，真好。我们应该高兴才对啊。我们的亲人都还活着，而且我马上就能见到他们，应该高兴是不是？是。哎，对了，你说刚刚那个大汉奸黄三德是谁打死的？你啊！你想气死我呀？不是，真的是你。反正不是重庆就是延安杀死的，说明我们今晚的行动是对的。我一直认为啊，你做什么都是对的。我说的是我们。谢谢。你说，等咱们回了南京，接着下午寒假，一言为定，一言为定，真好。哎呀，我得赶紧回去收拾东西去了。队长回来了，啊！哎，你怎么不问问我这活儿干的怎么样？有这个必要吗？您失过手吗？臭小子，锅里坐。好。队长，是不是有新的任务？参加南市保卫战的兄弟还有多少没撤出来？十个左右吧，但他们其余大部分已达到苏万边境的集结区。出座命令我们在上海周边择地设立特训班，第一批学员就是这批兄弟。明白了，我明天就去选择地址。出座对这件事情非常重视，他近期可能来上海。放心吧，我会尽快安排好的。记住了，最好选择在山区。是。我刚才说的每一句话都记住了吗？记住了。你的工作安排，江苏省委会通过南京的同志转达给你。好。那您还有什么要交代的吗？切记，南京已经沦陷，凡事一定要小心。好，您放心吧。组织上已经同意我们马上转移林奇轩一家。到达林奇院了吗？他已经回南京了。回南京了？是啊，可能是您老爷子考虑他一个人在上海不安全吧。目前的南京啊，所有的商铺
，恢复正式营业，工厂开工，学校开课，表面上是一片淡定，那都是假的。那是日本人在粉饰太平，背后还是极其雄心，到处都有日本人的眼线。而且林老爷子不仅是知名的考古学家，爱国志士，他手上还有大量的古董字画，日本人啊。早就觊觎已久了。他在南京多待一分钟，就多一分钟的危险。这样，事不宜迟，马上联络南京的同志，商量营救计划。是自己坐黄包车回去就行，你也快回去吧，都好久没看到姐姐了。那好吧，你一路注意安全。放心吧，你还不知道我。走啦，再见。再见。陈叔。哟，二小姐，你可回来了。您怎么样？身体都还好吧？好啊，好着呢。我爹我娘呢？老爷在书房呢。太太呀、啊，刚才在这儿还念叨着呢。你怎么还不回来？现在刚回房去。陈叔，那您帮我把箱子拿回房间。哎。小妹了，若是你小妹还活在人世，一定跟你一样，长成大姑娘。可这年头，兵荒马乱的。娘，娘，您每天都拜观音菩萨，菩萨一定会保佑小妹的，她一定会平安无事的。娘知道，可算是回来了。娘，瞧瞧，哎，大哥有没有给您写信啊？他什么时候回国？咱们一家可好久都没有团聚了。前些阵子来信了，说是一时半会儿回不来。这外国离咱们这么远，哪能说回来就回来呀、啊？那您就放心大哥一个人在外头呀。一翔，我有什么不放心的？我最不放心的就是你这个捣蛋鬼。从小你就爱舞刀弄枪的，没个女孩子样儿。好在有子墨那孩子帮我们看着你，要不然这些年你在上海，我和你爹可真不放心。闹了半天，我在您心里就是个捣蛋鬼呀、啊，我可真伤心。哟，我看看，你真伤心了，会吗？哼。我要去找我爹去了，去吧去吧。娘，嗯，晚上给我做个鸭血粉丝汤吧，我可馋死了。好，我的宝贝女儿。爹，您在看什么呢？我在看《酌情图》呢，《酌情图》嗯，没听过哎，没听过吧？啊，来，爹给你说说。好
。这个卓青图啊，是东晋名家顾恺之的传世之作。虽然这图比不上《洛神赋图》，可在画风上，这也是一绝呀、啊。不过可惜啊，爹这幅不是真迹，是古人的摹本。哎，你别看是摹本。这也是非常难得的佳作。对，带上手套。嗯，来。子墨，快出来吃饭。来了。姐做了你最爱吃的菜。这么多菜？怎么样？错吧？哎，我说子墨，你和秋燕的事儿，你打算什么时候跟人林家谈啊？隔壁老孙家那小子跟你一样大，孩子都快满一岁了。姐，你怎么还操心起这个来了？跟老太婆似的。哎哎哎，你还嫌弃我了？你四岁的时候，咱爸妈就过世了，是咱们姐俩相依为命，还不是我把你拉扯大的。我的话，就是咱爸妈的话。再说，你给咱们老张家传宗接代，那才是头等大事。姐，我知道啊，我知道您劳苦功高，不过这事儿我真没想过。现在国家危难，大丈夫何以成家？那你跟姐交代句实话，你打算怎么办？我想投军。不行。你可是咱们家唯一的男丁，你万一要出了什么事儿，我怎么跟爸爸交代？我告诉你啊，张子墨，你给我老老实实的找份工作，哪里也不许去，知道吗？知道知道。吃饭吃饭啊，食不言寝不语，吃饭。你到底听到了没有啊？听到了听到了，好吃好吃好吃好吃好吃真好吃，菜可好吃了，真的。特别行动队周志涛前来报道。坐，这儿。南京沦陷多长时间了？九十四天。想回去吗？想。志涛保证完成任务。完成什么任务？把宋宁十根的人头带回来给你。宋宁十根的人头，那早晚是我们的了。坐。那我就去东京吧。继续，去把小日本天皇的脑袋带回来。嗯，很好。谢处所。从你进房间到现在为止，我一共说了几句话？九句。错，没错。哦，错了，是八句。到底是几句？从我开始听到您的声音起，是九句。进。但你问我的是，从我进来以后，您一共说了几句？所以，从我听到声音起算是九句，从我进来以后算是八句。您问我的是，从我进来以后，您一共说了几句话？是八句，所以我错了。我们在敌人面前能说错了吗？没有机会。明白就好。志涛惭愧。记住。我们可不能有任何闪失啊，否则就得付出生命的代价。明白。你即刻启程前往南京，务必要把林老先生一家人安全的送到武汉。是。